我马上要结婚了。我的未婚夫是我公司的销售部部长陈哲。我和陈哲相识相知两年多，我们决定携手度过余生。请大家届时来参加我们的婚礼。再次感谢大家。爸，对不起。我不想由别人来决定我未来的路该怎么走，我更不想成为别人交易的筹码。董事长，爸，哎，叫救护车，快！是不是做错了？我是不是太自以为是了？他虽然不是我的亲生父亲，可他毕竟把我养这么大。发生这样的事儿，谁也不想。你也别自责了，只是事情走到这一步，咱俩都没有退路了。我知道，我只是有点累了。那我送你回去。不用了，这几天我想回我爸那儿住，等他出院。你好，那你小心。穿这双吧。哦。你随便坐啊。哎，给你拿瓶水吧。家里也没别的喝的，不知道你喝不喝得惯。嗯醒了，这是干什么呀，叔叔？你问我这是干什么？你以为我会允许小瑞和你这样的人在一起吗？作为小瑞的亲生父亲，我是绝对不会允许的。我们的合作到此为止。那你要干嘛？要杀了我吗？哼，反正我是废人一个了，杀了你，只不过是。给我的人生增添一些色彩罢了。啊，对，你早就想杀我了。啊，忘了告诉你，你跟宽大发的那些信息我都看见了。行，你要杀我就来了。
。啊，来吧，动手吧，叔叔。哎，哎，但是您是怎么想的？你怎么就觉得你都能在我家装摄像头，我自己就装不了呢？摄像头拍下来的视频会直接上传到我的邮箱里边。哎，如果说我出事了，你觉得警察会不会顺便把我的邮箱破解一下，看看我有没有跟别人结过怨呢？告诉我，摄像头安装在什么地方？邮箱的密码是多少？你觉得，你觉得我会告诉你吗？你这个混蛋！大不了我们一起死，反正我也活够了。哦，坏人！你女儿怀孕。我是孩子的妈妈，你不喜欢你的外孙女出生，就跟他妈妈一样，没了爸爸吗？嗯，错。一条船上的人啊！你可别忘了，咱们可是一起干过泰国绑架案的啊！还有欧瑞呢，欧阳的刑场从头到尾，可只有欧瑞一个人知道啊！整件事情的前因后果，我都写下来了，也在我的邮箱里。我还重点强调的是，欧瑞主动把欧阳的行程告诉我，所以一旦我出了事儿，你女儿可是会受到牵连。当然了，嗯，哎，你主要还是要想一想你的没有出生的外孙，孩子是无辜的吗？如果我出了事儿，欧瑞也坐了牢，那这孩子多可怜！从小就要没爹没妈，将来长大了还得有人告诉他：你爸爸是让你外公给杀了，你妈妈也是让你外公给害的坐牢的。啊，这孩子这一辈子真的是……